Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã đến với channel sửa chữa Vĩnh Thịnh nha. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông để ủng hộ cho Thịnh cũng như cập nhật những kiến thức sửa chữa hữu ích theo ngày tháng anh em nha. Hôm nay là một ngày thứ bảy cuối tuần, trời bên ngoài đang mưa lớp vất. Khung cảnh rất là nên thơ lãng mạn, còn Thịnh thì vẫn ngồi đây với hàng loạt những thiết bị được anh em tin tưởng gửi gắm sửa chữa. Ok, hôm nay Thịnh làm video clip này muốn chia sẻ với anh em về một công tác kỹ thuật mà Thịnh biết đến thời điểm này sẽ rất 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 nhiều anh em sử dụng iPhone X cần đến đó là việc thay pin cho iPhone X bởi vì sao bởi vì đến đến thời điểm này iPhone X đã ra mắt khá là lâu rồi trải qua nhiều thế hệ iPhone rồi tới thời điểm này là 12 Pro Max đang làm mưa làm gió trên thị trường Việt Nam luôn rồi anh em Ok thì đầu tiên Thịnh muốn giới thiệu với anh em vì sao cục pin iPhone X là khởi đầu cho viên pin đặc biệt nhất Apple từng chế tạo đó là đây trước mặt anh em đây là một cái khung xương một cái khung khung máy của iPhone X thịnh dùng để làm ví dụ minh họa cho anh em dễ hiểu này thì đương nhiên đây cái mặt lưng này anh em thấy không đó là đây là cái khung vỏ của iPhone X ha đây là viên pin viên pin nó nằm ở vị trí này đây là camera đây là vị trí đặt men bo đó dưới đây là cụm sạc nè đó là trên đây là những uh, bộ phận khác màn hình thì nó sẽ chứa Face ID camera trước rồi loa trong rồi đó nó ọt vô đây ốp vô đây anh em ha đây thì cái viên pin của iPhone X là lần đầu tiên Apple họ làm theo cái chuẩn gọi là pin ghép đó trước đây không có cái thế hệ iPhone nào mà sử dụng pin ghép như vậy hết pin ghép nghĩa là sao anh em thấy nó có hai thổi nè hai thổi nó ghép lại theo dạng hình chữ L nè anh em thấy không trước đây là nó chỉ một thỏi vậy thôi và nó dài ra nó dài ra đó thì tại sao uh, Apple lại sử dụng cái loại pin ghép này pin ghép nó có ưu điểm là nó sẽ giúp cho viên pin của uh, iPhone gia tăng dung lượng nhưng mà nó không có bị gia tăng độ dày từ đó nó không làm tăng cái độ dày của máy đây là một cách thiết kế rất là thông minh và khoa học mà sau khi Apple uh, ra cái phương án mà sản xuất pin ghép này thì hầu như những thiết bị từ iPhone X trở về sau những thiết bị cao cấp của họ đều sử dụng cái chuẩn pin như vậy hết này thì mình cùng tìm hiểu coi iPhone X này được trang bị pin như thế nào anh em nha chuẩn pin nào đây mình coi trực tiếp trên đây luôn đây pin Lyon pin Lyon đó 3.8V đây đây dung lượng pin anh em nhìn đây 2716 mA làm tại Apple Japan nguyên làm xe uh, pin này làm tại Nhật viên pin của iPhone X thì nó sẽ bao gồm hai thành phần chính nó cũng như bất kỳ viên pin nào khác nó bao gồm hai thành phần chính thì sẽ nói cho anh em dễ hiểu nhất đó là xe pin và mạch pin xe pin là cái nào xe pin đây là cái hình chữ nhật ở trên hình chữ nhật nằm ngang đó là hai cái xe pin xe pin này nó sẽ được kết nối vào bản mạch đây anh em xem đây là hai cái bản mạch pin hai cái hình chữ nhật nhỏ dưới nè rồi hai cái bản mạch pin đó anh em thấy không mặt sau này dễ hình dung ha và hai cái bản mạch pin của hai cục pin này nó nó nối lại với nhau nè anh em thấy ở cái dây nè nó nối lại với nhau hai sợi dây hai sợi dây nối lại nhau nó đi ra một cái socket duy nhất sẽ gắn với vào menbo của iPhone X đây đó là hoàn hoàn tất cái viên pin đó. thì công dụng của từng cái bộ phận là như thế nào xe pin có tác dụng gì xe pin thì tích lũy năng lượng cái dung lượng pin 2.716 mA này đó là do xe pin nhờ có xe pin nó tích lũy mới có còn mặt pin làm gì trong cái mặt pin này nó sẽ có rất là nhiều những chi tiết linh kiện tử như là IC như là tụ trở đó cuộn dây các kiểu và nó đi ra cái mặt nối này mục đích của cái mặt pin này nó là cầu nối để mà kết nối xe pin với men bo giúp cho viên pin có thể truyền tải năng lượng vào hoạt động của máy giúp cho xe viên pin có thể sạc có thể xả ra đó và hoàn thành cái công năng của một cục pin đó là vai trò của mặt pin à Ok anh em ha, rất là đơn giản và dễ hiểu Vậy thì khi nào mình cần thay pin của iPhone X anh em Thì xin chia sẻ với anh em một số cái dấu hiệu Mà mình cần thay pin cho 
iPhone như sau trước mắt ở à, đây có một cái hình mẫu cho anh em coi đó là việc pin iPhone X bị phù ở đây hình không kiếm được cục pin iPhone X bị phù tại vì mấy cục phù hình nó dục hết rồi nên giờ tới lúc cần thì kiếm không ra đây, lấy đổi một cục pin iSearch cho anh em coi là hình dung đây anh em thấy nó bị phù không đó lúc này nó phù như vậy anh em tưởng tượng đi nó phù như vậy nó sẽ đẩy cái màn hình lên nó làm bung cái màn hình của chúng ta ra đó thì có nhiều anh em xài thời gian nó ủa sao tự nhiên cái màn hình nó nó bung ra nó nó cong qua lại đem đến trong tình trạng rất là hoảng hốt thì đó mình sẽ chỉ cho anh em xem ngày đó là do viên pin nó phù lên nó đẩy lên cái này những thế hệ iPhone cũ trước gặp rất là nhiều luôn iPhone 5, 5S rồi nó đẩy nó bung nó đẩy cái màn hình lên nó bung cái ron màn hình nó hở tắt quát ra luôn anh em thì ngoài cái việc mà nó rủi ro nó có thể làm hư nguyên cái bộ màn hình của mình thì nó cũng rất là nguy hiểm khi mà cái viên pin nó đội lên và nó tiếp xúc với những cái chi tiết kim loại ở trên màn hình nếu mà chẳng may anh em va đập hay anh em làm rơi rớt gì đó cái kim loại nó cứa vô cái viên pin này sẽ gây cháy nổ liền à, anh em nếu mà có dịp anh em xem một số cái clip ở trên mạng mà là sự cố khi thay pin đó đó anh em sẽ thấy ví dụ như có một số anh người, người dùng mình chưa có rành rồi thao tác mình mua pin và mình tự thay hoặc là một số thậm chí một số anh thợ mà gặp lúc buồn ngủ đó bụng rung tay rồi đó làm chỉnh mảng cái là là cháy nổ liền anh em bị thay pin nó không đơn giản nha nó nguy hiểm đây ở đây hình nói một ví dụ cây nhiếp này nè ví dụ như anh em thợ anh em nào không biết đó mua thay pin cầm vô chọt vô vậy nè bảy 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 lên nè tại vì nó sẽ dán keo cái này thịt mở ra rồi anh em thấy vậy chứ ban đầu dán keo chắc lắm cứng ngắc à đó bảy 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 lên nó mà chọt vô đây một cái nha anh em là <cười> có khói lửa có khói bốc lên cao từ ngọn núi lửa đó kìa liền ok anh em đó. rồi tiếp theo dấu hiệu tiếp theo mà mình cần thay pin nó ít là gì đó là pin nó tụt nhanh quá nó tụt nhanh ví dụ như uh, mình không xài gì hết mà pin nó tụt bèo bèo và thứ hai thứ ba nữa đó là pin song song với việc tụt nhanh thì có cái dấu hiệu dường như pin vẫn đang còn mình thấy vẫn còn đang ba bốn mươi trăm tự nhiên tắt nguồn cái bật mình bật lên báo hết pin mình cắm sạc vô thì nó lại lên đó là dấu hiệu của pin nó bị chai những cái xeo cuối cùng dấu hiệu đó là rất rõ ràng của việc thay pin luôn còn cái mà pin tụt nhanh á anh em để ý nha nếu mà tụt nhanh mà nó đi kèm với máy nó nóng nó cứ nắm nóng râm rang râm rang hoài mình không đụng gì cũng nóng là đó máy nó đang hao nguồn đó là phải kiểm tra cái đó như anh em thay cục pin mới vô nó cũng không hết cái chuyện hao pin đâu à, nên là cái tụt pin nhanh là một là do pin hai có thể do men nó đang chạm đang hao nguồn nữa cái đó anh em phải lưu ý đừng có vội đi thay pin hay vội đi mua pin về thay xong rồi cuối cùng không không đầy tác dụng gì hết mình tốn tiền nữa đó. rồi cái dấu hiệu thứ tư của cái việc iPhone X hư pin đó là gì đó là anh em thấy sao mà cắm sạc vô thì xài được mà rút sạc ra cái nó tắt cái bật nó nó cũng là một dấu hiệu rất là điển hình của cái việc mà máy bị hư pin luôn ok đó là những cái dấu hiệu rõ ràng nhất để anh em thấy là có thể quyết định đưa đến quyết định là máy đang bị hư pin đó đi thay pin thôi mà bên cạnh đó sẽ còn những cái trường hợp khác máy nó cũng hư pin nhưng mà nó bị nó lỗi liên đới với những bộ phận khác ví dụ như máy vô nước nó máy nó bị rớt mất nguồn à, nó chạm sau đó thì quá trình sửa người ta mới sửa nguồn lên được người ta té thấy à pin pin này nó cũng hư theo luôn rồi thì cái đó thì câu chuyện đó là những cái vấn đề lỗi khác và anh em cần có sự kiểm tra của một đơn vị sửa chữa chuyên nghiệp mới đưa ra được cái kết quả chính xác nhất vậy thì tiếp theo hình nói với anh em là gì những lưu ý khi thay pin iPhone X cái video clip này thì không làm để dành cho những anh em uh, đã là kỹ thuật viên hoặc là am hiểu về thiết bị uh, rồi video clip này thịnh dành cho đối tượng anh em là người dùng uh, mình có những cái công việc khác mình có những chuyên môn khác mình không thể xuống này mình uh, mình tự tìm hiểu về điện thoại nào được thì mình xem video clip tổng kết này để mình biết máy mình cần những cái gì và những cái gì mình lưu ý khi mình đi thay pin đó là đủ rồi đó thì thịnh nói lưu ý gì khi thay pin iphone x anh em lưu ý rằng thứ nhất trên thị trường có rất nhiều loại pin iphone x luôn đó thì mình thay pin 
nếu mà nó mà một pin mà một một trăm phần trăm viên hãng á thì pin đó trên thị trường hầu như là là không có đâu nó nhưng mà nó sẽ có những cái loại pin gọi là nó chất lượng nó rất là tốt nó tương đương như là pin viên có thể nói thành theo kinh nghiệm mình xài mình test thử mình quay sái thử có những cái loại pin nó rất là ít rất là ít cái chủng loại đó nhưng mà có và nếu mà chịu khó những đơn vị sửa chữa nào mà chuyên về sửa chữa chuyên về hai pin có kinh nghiệm lọc lửa họ nhập được những cái loại đó là rất là ok xài tốt lắm anh em đừng có đừng có ham những cái pin dung lượng cao tại vì pin dung lượng cao á nó xài nó chỉ trâu hơn trong cái thời gian đầu thôi cái tuổi thọ pin nó sẽ giảm nhanh hơn là cái pin pin thông thường điều đó hình hình là chắc chắn là khẳng định với anh em đương nhiên anh em muốn thay loại nào mình có thể thay loại đó nhưng mà kinh nghiệm rằng pin dung lượng cao tuổi thọ nó sẽ không bền bằng pin pin đâu anh em nha đó thứ hai công tác thay pin ngoài cái chất lượng pin thì nó phụ thuộc vào tay nghề cái người kỹ thuật viên thao tác một người kỹ thuật viên chuyên nghiệp họ sẽ tiến hành cái việc thay pin vô cùng đơn giản và nhanh chóng Ở ngược lại nếu mà với à, học viên mới ra nghề hay là 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 mình đang nghiên cứu tự mày mò thay pin thì hình nói ngoài cái rủi ro mà hư hỏng nặng như cháy nổ thì nó có những cái rủi ro linh tinh khác nhưng mà cũng gây ảnh hưởng rất nhiều đến thiết bị của mình luôn dụ như à, mở cái pin pin ra nè anh em nhìn đi anh em thấy như nãy thịnh hay thịnh nói sao pin pin này nó dán vào đây đúng không dán rất là chặt đúng không quá trình mình mở ra nếu mà không biết không có kinh nghiệm cậy 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 ra để mở được cái này ra đâu có biết ở dưới đây nó như thế nào đâu biết dưới cục pin nó có những gì đâu cậy 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 chọt chọt vô nó đứt cái cáp này nè anh em thấy không đứt cái sợi cáp này cái mỏng te nó dán ngay dưới cục pin nè đó là coi như là thấy mệt mỏi rồi là hư hỏng thêm tính năng khác rồi đúng không nên là thấy cái việc thay pin là cần tay nghề của một người kỹ thuật viên tốt để hoàn thành đơn giản nhanh chóng quá trình thay pin thôi rồi cái lưu ý thứ ba trước lúc mà anh em bàn giao máy cho một đơn vị sửa chữa thay pin mình phải cùng ta kiểm tra lại toàn bộ những tính năng khác à, máy tôi đi thay pin thôi anh coi giúp tôi những bộ phận khác camera nút nguồn gạt rung chui sạc rồi à, 3D tết màn hình cảm ứng tất cả đều đang ok hết đúng không anh à, mình nói vậy để người ta chấp nhận ta test 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 ta test ok rồi đúng xác nhận với anh là đang ok hết rồi vậy thì sao vậy thì lúc anh hay pin anh phải bảo toàn y dạy cho tôi nha chứ không chứ anh à, anh thấy ok hết tự nhiên anh hay pin ra xong camera tôi chụp không được này pin ra xong cái 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 gạt rung tôi gạt không không ăn vậy là anh làm hư rồi thì anh phải có trách nhiệm anh đền anh giải quyết cho tôi đó điều không ai muốn hết nhưng mà mình phải thống nhất trước để không có làm ảnh hưởng đến cái uh, thiết bị của vào cái quyền lợi của mình nó cái đó rất quan trọng anh em đừng có có cả nể quá nhiều khi uh, vô tìm điện thoại người người quen á thì những người có thể người với lại biết cái tay nghề người ta rồi có thể đỡ đỡ cho anh em vô những cái tiệm lạ mình chưa có biết như thế nào chưa biết họ làm ăn ra làm sao mà anh em thì cả nể những cái chuyện thống nhất rõ ràng ngày trước nữa nhiều khi là rước rước bật bội rước mày tiền mất tật mang nữa Nha. rồi cái lưu ý kế đó nữa thì muốn nói với anh em rằng sau khi thay pin anh em hãy kiểm tra lại toàn bộ tính năng máy ngay tại cửa hàng rồi muốn đi đâu thì đi nó thôi lại hết có gì lỗi không lỗi cho người ta chỉnh liền còn không có lỗi rồi mình cũng yên tâm mình đi ha hỏi rõ người ta cũng pin này bảo hành trong bao lâu bảo hành trường hợp gì đó có nhiều cơ sở hết đi và thấy người ta nói à, pin em bảo hành em bảo hành cho anh uh, 12 tháng 24 tháng nhưng mà pin bị phù em không bảo hành và có những cơ sở lại không có bị quy định cái chuyện pin phù đó anh em lưu ý chuyện đó cũng như thịnh thì thịnh thịnh bảo hành thì không có cái chuyện mà pin phù không bảo hành đó pin phù cũng là pin lỗi vẫn nằm trong cái thời hạn bảo hành và hình bảo hành thôi nhỏ mình hỏi kỹ như vậy rồi đó là những cái lưu ý uh, thấy là cốt lõi nhất mà anh em ở vị trí người dùng mình đi lựa một cái cơ sở uy tín rồi mình làm theo những cái lưu ý đó là mình hầu như là 99 phần trăm là mình sẽ có một cái thiết bị phục hồi và trạng thái tốt nhất để mà tiếp tục sử dụng rồi 
Rồi giờ tiếp theo là cái cái mục mà mình nói mình cần làm những cái gì để cho pin pin nó có thể bền nhất ta Đó thì mình giữ được cái pin pin nó bền thì mình lâu tốn tiền thay pin hơn Thì nó cũng là kinh tế và mình cũng cũng nên biết chút chút về vấn đề đó Đó thì Thịnh theo như Thịnh khuyên thì, thì, thì Thịnh chỉ khuyên anh em hai vấn đề thôi Thứ nhất anh em hạn chế vừa sạc vừa dùng cái, cái việc mà anh em vừa sạc vừa dùng nó nạp xả liên tục trong thời gian dài á Nó sẽ nhanh chóng làm phù pin à. Thứ hai đương nhiên cái chất lượng cái bộ sạc à, hoặc anh em dùng sạc dự phòng Cái chất lượng của nó phải là tốt Cái cổng cáp dẫn điện của nó phải là tốt Có nhiều anh em cổng cáp đã tróc cái đầu nó, nó tróc nó trơn rồi nó tua tua ra nó, nó đứt ra một mớ dây điện ly ti ông chồng rồi anh em vẫn xài Xài đó không những mau hơn pin mà nó còn ảnh hưởng tới IC sạc nè nó làm chạm chậm nó làm đổ bình cái máy mình ra nữa rất nhiều anh em may tới máy mất nguồn máy bị chạm máy bị này kia nhưng mà nguyên nhân cuối cùng truy vết ra là do vấn đề sạc em lưu ý cái việc đó đó hai cái chính yếu nhất mình muốn chia sẻ với anh em rồi tiếp theo là phần cuối cùng kết luận đó là mình mong muốn anh em nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần tư vấn giải đáp thì luôn sẵn sàng chia sẻ hỗ trợ và đồng hành cùng anh em với hy vọng anh em có thể phục hồi thiết bị về trạng thái tốt nhất để phục dùng nó phục vụ cho công việc và cuộc sống mình trở nên trôi chảy và hiệu quả hơn nếu có bất kỳ thiết bị nào anh em có muốn sửa chữa về cả điện thoại nè điện tử đồ điện gia dụng hãy liên hệ với thịnh thông tin thịnh đã ở bên dưới phần miêu tả chúc anh em có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và mát bên gia đình cảm ơn anh em